叔叔，阿姨，我们中国也有很多跟您韩国那几位知名人士类似的，比如说金刚葫芦娃呀、神笔马良、舒克贝塔呀、大头儿子、小头爸爸呀、喜羊羊与灰太狼。您能说点有文化的吗？中国是我母亲，我看不惯别人说我妈不行吗？哎，陈北啊，你这干嘛呢？你这怎么着也是客人啊，你这个高兴归高兴，情绪还是得控制的啊。哈哈哈哈哈哈！你好，呃，大家吃，吃。珊珊，你个什么的哦？咋了？嗯，我们妈咪啊，哈，嗯，啊，这我不能收，这我真的不能收。呃，这个是我们韩国的习俗，嗯，第一次见未来的媳妇儿一定要给的，你就拿着。那既然是你们韩国的习俗，我就收下了。嗯，感谢你的。是啊是啊，你珊珊你赚大吧，那一看好几万呢。雷哥，那是韩币，换成人民币值不了几个钱。少说句话会死啊？会，韩币不值钱啊。哦，哈哈哈，挺好。啊？啊，珊珊，应该是红包啊，怎么给个白的呀？那白包那……嗯，叔叔阿姨。珊珊是我们家最小的女儿，我们大家都非常非常疼她，所以她的父母也很想知道，如果以后她跟朴英俊结婚的话，他们还能留在中国吗？두사람계속중국에남을수있는지알고싶어한대요。哦，그럼。呃，我父母是理解的，我们结婚之后会留在中国生活。不能矜持一点。叔叔阿姨，那我们还想问一下，我作为他的二表哥，我想问一下，就是如果以后他们两个要在中国发展的话，你们有没有考虑给他们买房子？啊，我父母说，知道我叫了中国女孩，已经把买房子的钱都准备好了。而且他们知道，在中国娶老婆是一定要有房子的，所以那个、啊、不用担心。爽快，叔叔阿姨，我敬你们一杯。其实中国跟韩国是一样的，嫁女儿父母难免都会担心。谢谢你们为珊珊考虑了这么多。祝你们两个啊，这次中韩合作愉快，然后希望你们有一个幸福美好未来。来，干杯！去了，我现在终于明白吧，这新闻联播，两国领导人见面是怎么回事了？就是各自说各自的，然后一顿解释，再一顿翻译，然后对他们的合作呢表示一下深切的关注，然后展望未来，淡定点啊。不过我真挺替你担心的，你这韩国公公挺猛的，喝了那么多白酒还要去唱歌，要不咱们拦着，今儿晚上 KTV 包夜，你们信吗？多可爱呀！哎。不过我觉得你未来公公婆婆性格挺好的，挺开朗的，最起码以后不会发生什么婆媳矛盾。那珊珊，你那个公公给你那白包里边装多少钱啊？两百万韩元。两百万，听着够唬人的。那是韩币啊，姐姐，换成人民币值不了几个钱。回去上百度上查查啊，他说换成人民币够不够几碗饭去？你干嘛呀？你指着这发家致富呢？珊珊，说实话，我们挺放心的。你这韩国公公、韩国婆婆挺靠谱的。你看，房子也买了，也让你留在中国了。哎，不过话说回来，你是我们最小的一个，我们都舍不得你嫁出国，都怕不靠谱。所以你担心，挺担心的。对了，对了，今天晚上有一件事我忘说了。什么？那房子咋写你名啊？为什么呀？我跟我爸在一起，又不是为了这房子。万一你俩离婚了呢？哎，必须得写你名啊！快呸呸呸！你这什么乌鸦嘴！
嘴呀、啊，我跟我爸根本就不会离婚。不是，我是说万一，万一你们两个要离婚了，你还能翻翻版？哪有那么多万一？我爸爱我，我爱我爸，我们根本就不会离婚。咪，你这孩子太单纯了，我跟你说，你就是写你名，你听我的，我就不会害你、啊。你你这是怎么弄、啊？好了，都闭嘴吧。陈飞，我让你再说，山一会儿真拿叉子插你，插死你。你今儿怎么回事？哔了吧啦的话不停。陈北，你现在都快成台球厅老板了，能不能成熟点、稳重点、大气点？不用学别人，学人霍磊。啊，对了，对了，对了，说到霍磊，嗯，不说笑了。那个霍，说说点正事儿。那个霍磊，那个黑屋的那个地下室是不是空着呢？嗯。那我们把那台球厅搬他那儿去吧。这地段不好，不挣钱啊。就让让他把那个地方租给我们，我们把台球厅搬那儿去，那肯定挣钱。不是，你知道他那房租多少钱吗？肯定巨贵，你看看那地段。这不有你呢吗，雷嫂？去，你跟说说吧。好吧，好吧，那我帮你问问啊。喂，干嘛呢？睡了？没有。怎么了？哎，我听你妈说你下午跟窦南出去了，啊，你们俩干嘛去了？打电动。玩游戏啊？哼，这小日子过的，怎么也不睡觉着我呀、啊？真不够意思。下回要再去，一定叫你们。逗你玩呢，我才不要当你的人跑呢。你们人干嘛呀？什么也不干呀，睡觉呗，能干嘛呀？大好天气睡什么觉呀？出来溜达溜达。我最看不惯你这种对生活无欲无求、毫无激情的样子。等你百年之后，你有的是时间躺着。现在大好青春，你干嘛浪费呀？哎，你要两个人睡吧，我也就不说什么了。你说你一个人睡有什么睡头啊？别睡觉了，明天早上我来接你。啊？去哪儿啊？出去玩去啊！我我我能干嘛呀？我还把你们卖了呀！带你溜达去。哎，我真不想去。别那么多废话，这么好的天气就得出来溜达溜达。明天早上八点啊，不见不散，我来接你。行不行啊？至于宽敞这样吗？不知道的还以为你刚下夜班呢。一大早把人薅起来，睡觉都不让睡。你这么晚还要出来？你是一个新时代、新社会、有质感的白领女性，能不能有点追求啊？时间那么一睁眼一闭眼，一天就过去了。不管遇到什么事儿了，都不能这么在家宅着。你这是白白的浪费青春跟生命。那请问你干什么事儿不浪费啊？谈谈情，恋恋爱，三五好友，把酒言欢，呃，挥别过去，展望未来，能干事儿多着呢。看到没？人家说的对，咱们得活得精彩，活得明白。哎呀，天这么好，太阳这么大，干嘛在家待着？今儿今儿出去玩去。就是要带我上哪展望去？阳光明媚，四季如春，风景如画的怀柔。嗯没搞错吧？跑那么远呀，多折腾啊！今儿能回得来吗？不远，你怎么换心情啊？回不来有什么了不起？多大点事儿啊！我们定好了，农家乐，今儿晚上不回来住。咱们仨呀，啊，你俩一对，我电灯泡，我干嘛去啊？谁说就我们仨了？走吧，你上兔奶奶的车，我们上兔妈的车。哦，那我坐那车，那车人少吧？那车是大，但不一定适合你。珊珊坐我们车啊。你有病啊？干嘛要当电灯泡啊？啊，忘了。走吧。哎，等会儿，兔妈，你能
能让他上车的时候把那鞋穿上吗？他每次一上车，就那脚吧就巨臭无比。洗脚了吗？洗了啊。不是你少诬陷我，我脚多香。要不然你掰脚纹吧。就你香，你一整瓶香水都喷自己身上了吧？你整一天什么香你？我这香水你懂个屁呀、啊！我洗香，你看你看蝴蝶蝴蝶也一样呀。他香飞你整个香粉。你俩这辈子能吵完吗？孩子赶着过去吃中饭呢，走吧。哎，苏妈。坐你车吧，不行，你坐斗南那车，为什么呢？你晕车啊，一会儿山路不稳，斗南那车比较稳，你再吐我一车，活蹦给你收拾。上车吧，走了，走着。没关系的，最近都不太忙，日常事务有专人看着，我不用去的。我本来今天想在家里睡觉来着，兔妈非得把我拽出来。在城里待着多闷呐，没事确实应该去郊外走一走，空气又好又舒服。哦。环游挺好的，有山有水，污染又小。啊，以前呢。我每忙完一单生意，都会自己一个人开着车，跑到怀柔，放空自己，特别舒服。你一个人去，那多无聊啊！那如果下次你愿意的话，你陪我一起去啊？啊？多不高兴的事儿，你可都不能小心啊！你看人窦楠忙里忙外的，就想哄你开心。窦楠真不错，你可别再白浪费了啊！反正你现在跟林正峰都已经分手了，考虑一下人家呗。哎呀，我知道窦楠挺好的，可是我现在真没心情。啊。哎，我明白，知道人家好就好，过了这村儿可就没地儿钓了啊！啊。啊！哎，陈北，谢谢。看人家斗男，你不说帮我考吗？哪儿呢？都让你给吃了吧？给。我帮你试试咸蛋。我怎么要吃？哎呀，我也要吃啊！我也正在早上都没吃饭呢。好了吗？你峰哥应该是昨天晚上就没吃。
过时穿老套的换一个。真心话大冒险。嗯嗯嗯嗯。这个字好，谢谢。别玩了，吃东西呗。小仙女，你不能拦着啊！今儿咱们大家出来玩高兴，就玩这个。从我开始啊！现在，你喜欢美女吗？就喜欢你，到我了，到我了，到我了啊！我涮吗？我宁愿喝。没意思啊！换下我了。哎，你出轨什么时候啊？讨厌了，人家出轨还在了啦！哎，喝酒，喝酒，喝酒。到我了，到我了！你还一呼吸吗？我爱啊。好，该都难问了。你爱林德峰吗？对不起啊。你们先吃啊。刚才我说话是不是？对不起啊，对不起。我应该说对不起，可能我刚才说话说的有点，有点过了。我只是不明白啊。我知道你爱林德峰，我是说我不明白的是，为什么他现在已经这样了？你就是不能给我一个机会呢。我要的不多，我只是希望我别在上场之前就被裁判罚一下。我只是希望你能够给我一个机会而已。你你你你试试看不行吗？感情的事情是不可以勉强的。好，我现在给你机会了，我跟你在一起，脑子却想着他，这样你我他都不公平，好不好？我只是希望你能够给我一个机会，这样我等着你。我不管你跟他之间怎么样，那句俗话“我爱你”跟你无关，你就给我一个机会，我等着你，行吗？我等着你，将来你你怎么样都行。能不能不要这样啊？你想让我怎么样？把我忘了可以吗？忘了，求求你了。我也想把你忘了，但是我做不到，我忘不了你。这么多年了，我忘不了你，我对你没有任何要求。我还跟原来一样，我就在边上看着你。万一将来你，我还在，你记住了，我一直都在，一直都在你身边，行吗？不聊了吧，回去吧，要不然他们还着急了。走吧。你刚才说给我烤的串呢？赶紧将照片给我看看。哦。哎，没事吧？来，我们喝酒呗。来来来，喝酒，来。
情绪不太好，抱歉啊。没关系，我真的不是故意的。没事儿，我没生气。对了，公司附近新开了一家云南餐厅，呃，要不？不好意思啊，我今天有点事儿，我要回家。啊。嗯，要不然改天吧。好啊。什么花？我我随便看看。啊，是送人吗？嗯，对，一般要是去探望病人的话，要送什么花啊？嗯，探望病人的话，送百合还有康乃馨比较好。我可以帮您扎一个花束，弄得漂亮点，这样病人看到心情就会很好的。谢谢。哎，对了，这个地址，嗯，呃，你能这个月每天给我送一束花过去吗？如果是探望病人，您自己送不是更好吗？请麻烦你帮我送一趟吧，我会多付送花的钱给你。那送花人的姓名是？啊、不用写了，不用写了。呃，回头他们要问，你就说不知道。好的，谢谢。嗯、哎，太好了！哎哎，尝尝这干煸四季豆，拿手的，尝尝。是吧？嗯。你说你这么忙还过来帮我做饭，多不好意思呀！哎，我跟你说啊，你千万别跟我见外，我我就把你当一妹妹，这照顾你应该的。哟，你是不是对每个妹妹都这样啊？我我就你一妹妹。<笑>哎，你等一下啊，我我再给你做个菜，多吃点。别做太多了啊！哎呀，你往堡里吃，往堡里吃。哎，月月，你啊，尝一下那汤，那汤是我一拿手绝活，特好喝。好。嗯，过来，你这汤真绝了。好喝吧？嗯。哎，我告诉你啊，不是跟你吹牛，这烧凡能穿越的话，回到古代就跟那电视剧演的一样。我就是宫里一御厨，真贫你。嗨，我贫一点是因为我昨儿呀上午查了，这网上说孕妇得开心，这一开心啊，这肚子里要是男孩的话，他长得特帅；要是女孩的话，长得特漂亮啊。好好好好。哎，对了，慧磊，啊，你上回跟我说你们那个黑屋地下室不是空着的吗？租出去了吗？那地下室啊，我告诉你，我我不太想租，因为啊，我老怕那帮人给我搞得乌烟瘴气的，所以一直搁那。哎，你是你是有朋友想租吗？啊、嗯，陈北，他觉得我们那个台球厅开在那儿没什么生意，想搬你那儿去，他不知道你那儿空着呢吗？就让我问问你。陈北。你你要是觉得不方便，你就当我没说过啊，没事没事没事。呃，方便，来来来来来来，都都都朋友嘛，陈美和兔妈不是你哥们姐们吗？来吧，真的假的？真的。哎，而且啊，我租金就给他算一半，因为我最近那地儿其实也挺想摆几张台球案子的，不是刚好吗？哎，这不用这不用，我们不能让你赔本做生意。嗨。刚说了，你别把我当外人，你你这又把我当外人，多不合适啊！我,我跟你说，这钱啊，这这生再来死再去的，你想想这个，这个是最开心的，咱几个下班了坐一块喝点酒聊聊天是吧？这多好啊！<笑>哎，对了，你啊，就跟小贝说，过两天没事拿着合同过来，我给他签了。好好。
你来干嘛我来找你有事儿我跟你没什么话好说什么都跟我没话说我跟你说说孩子的事儿大家已经离婚了孩子的事儿跟你没关系你放你给我说离不离婚的事儿都得孩子是不是我的呀这样一听你别
。三号床单家属跟我去拿一下检查结果。你去吧。哎，你别去了，陪阿姨说说话吧。我去拿就好。儿子，怎么回事？他怎么来了？他怕我一个人忙不过来，就过来帮帮忙。你们俩是什么关系？妈，你想太多了吧？我们俩什么关系都没有。您这次开刀，圆圆可帮了不少忙的。那小心呢？要让小新看到，他会误会的。他是不是工作特忙，好长时间都没来了？哦，你怄什么呀？你跟我说你们俩是不是吵架了？她是个小姑娘，小女孩，你跟她吵架，你得让着点她。这孩子怎么这样啊？妈，我们没事儿，您就别问了。好了，我去看看袁爱。你说这让小新看到了，不得误会啊？这孩子，哎，孩子大了，有些事儿让他们自己处理，也别瞎操心了。能不操心吗？这两个孩子好好的，要是分手了怎么办？儿孙自有儿孙福，他们俩的事儿啊，就让他们自己处理去。你呀、啊，好好挨着养病，别给他们那么大压力。朵楠，怎么了？在忙吗？嗯，没有。明天有一个新片子上映，我订了票。明天啊？明天有事儿啊？嗯，没有。那我明天接你啊。嗯，好吧。看完电影一起吃饭。明天见。嗯，行。拜拜，拜。又来电话呀？他约我吃饭，看电影。你跟杜楠怎么样呀？没怎么样啊，就那样呗。哎，其实窦楠是真不错，长得帅又有钱，性格好，最重要的是他那么爱你。我现在真不想想这些。你看我和林泽峰，你跟林泽峰，那已经是过去式了，老是活在回忆里。你这不是折磨自己吗，宝贝儿？你得朝前看。大道理我都懂，可是这些小情绪，我真的没法自控。还是那句话，爱情有的时候，其实也是一种伤害。善良的人选择的是伤害自己，残忍的人选择的是伤害别人。你跟林德峰都是善良。缘分大概就是这样吧，因为某种原因，你们就这么把彼此给错过了。在这个世界上，有很多人，有很多事儿，他们认为事情错过了，还可以再继续，还能再见。但是其实，在你们转身的那一刹那，很多事情都已经不一样了，回不去了，甚至闹得不好的，这辈子都不能再见了。我真的不想花时间再开始一段新的恋情了。两个人都要重新开始适应，适应对方的好、不好，或者再互相伤害，重复又重复，我真的觉得特别辛苦。你觉得窦楠会伤害你吗？他爱了你那么多年了，小新，感情是你自己的事儿，你得自己去决定。可是我知道的是，要想尽快的从一个感情里挣脱出来，最好的办法就是让自己立马爱上另外一个人。可是这样对谁都不公平。有的时候公平不公平不是我们说的算的。我的直觉告诉我，窦楠期望你给他一次机会，哪怕只是一次尝试的机会。
。小新，我至少知道一点，你跟窦楠在一起，你是绝对不会受伤害的，而且这个人会让你觉得舒心。其实，在这个世界上，一心一意，那才是最温柔的力量。行了，你给自己一次机会吧，也给别人一次机会，别那么死心。太想看电影了。哎呀，就看嘛！你最近老待在医院里，整个状态都特别不好。再说了，伯母跟泽秀身体恢复的那么好，你也该调整一下状态了，就当放松放松嘛。所以我们说出来放松一下。啊，那我们先进去了。好，走吧。是，云南菜吧，到了北京怎么吃都不好吃。等下次放了假，我带你去云南吃正宗的云南菜吧。这么有缘分，不如我们就一起吃吧。阿姨身体怎么样？都还顺利吗？挺顺利的。最近我和风啊，天天都会去医院照顾伯母。自从伯母做完手术之后，身体恢复的特别好
，估计再休养一段时间就可以出院了。哎，对了，风，我记得他们这里有一道纸包鲈鱼做的非常好，哎，你要不要尝试一下？不行哎，你最近上火很严重，好像不能吃辣的哦。不好意思啊，哎，对不起啊。